നമസ്കാരം പ്രേ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാള സീസൺ ടുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം മാർച്ച് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നോമിനേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോമിനേഷനിലെ ട്വിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് മാറി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോമിനേഷൻ ചിലരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ നോമിനേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതുപോലെ തന്നെ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചിലർ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് എൻ്റെ സംശയം മാത്രമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ പതിവിന് വിപരീതമായിട്ട് പാട്ടോടുകൂടി അല്ല തുടക്കം തലേ ദിവസം എലിമിനേഷൻ ഇന്നലെ വീണ എലിമിനേറ്റ് ആയതിന് ശേഷമുള്ള രംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വീണ പോയതിന് ശേഷം വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്യയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആര്യ ഭയങ്കര കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാഷാണ ഷാജി വന്നിട്ട് ആര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ രഘു വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷാജി ആര്യയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സുജോയുടെ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചത് ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് അത് എന്നെ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ആയി തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പം മൊത്തം നാണക്കേടായ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാജി പറയുന്നത് അതൊന്നും സാരമില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതിനുശേഷം ആര്യ വീണയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വീണയ്ക്ക് ഒരു ലെറ്ററൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ് പതുക്കെ വീണയുടെ ആര്യയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആര്യ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം എന്നെ വീണയെ പോലെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നോട് പറയണം ഞാൻ ആര്യയുടെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സാറ് വളരെ ക്യാമൻ കോയറ്റായിട്ട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അലക്സാണ്ടർ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടറോട് ആര്യ പറയുകയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഞാൻ എന്താ പറയുക അത് ഓർക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സുജിയുടെ കാലയെ പിടിച്ച് വലിച്ച രംഗമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓർക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ പറയുന്നുണ്ട് സാരമൊന്നുമില്ല അത് അപ്പോൾ ഇവരെ പോലെ അത്ര പ്രശ്നക്കാരൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ സോറി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര്യ ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേ തയ്യാറാകുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ അത് അപ്പോൾ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരാ ഫുക്രൂം എലീനയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സാറ് എൻ്റെ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറിനെ പതുക്കെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഷാജിയും നമ്മുടെ ആര്യയും എലീനയും ഫുക്രൂം കൂടെ കൂടി വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വീണയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരം വീണ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ സാറിനോട് ചെന്നിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി അല്ല എന്ന് ഫുക്കറ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേര സമയമാണ് കാണിക്കുന്നത് വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമ്മുടെ സാറ ആൻഡ് പാർട്ടി അതായത് അമൃതങ്ങമേ സുജോ അലക്സാണ്ട്ര രഘു എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നാളത്തെ ദിവസം അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ആണല്ലോ ഇന്നലത്തെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നാളത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പാഷാണാശാജിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആര്യയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഫുക്രൂനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആര്യ ആൻഡ് ടീം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബാത്റൂം ഇവർ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ ഇരുന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബാത്റൂം ഏരിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആര്യ ആൻഡ് പാർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഓ ന
എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നോമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ സാർ ഇതിനകത്ത് നോമിനേഷനിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള നോമിനേഷനുകളോ ബിഗ് ബോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് പതിവും ഇല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് സാറില്ലാത്ത വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചിലരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കൂടെ നീക്കുവാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷാജിയോടും ആര്യോടും എഴുന്നേറ്റ് കൺഫ്രഷൻ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നോമിനേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ കൺഫ്രഷൻ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആര്യോടും ഷാജിയോടും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആര്യയുടെ കണ്ണീർ നാടകവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷാജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആര്യെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ആയിക്കോളാം എനിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാനിരുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആര്യ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഷാജി എണ്ണ അച്ചായെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജോയും രഘുവും കൂടെയാണ് അപ്പം രഘു സ്വയമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നീ രണ്ട് നോമിനേഷൻ വന്നല്ലേ ഇനി ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ആയിക്കോളാം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം സുജോ അതിനെ ആദ്യം എതിർക്കുന്നെങ്കിലും പിന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഫുക്കുറു രേഷ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കോമഡിയായിട്ട് തോന്നിയത് ആ ഒരു നോമിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഫാൻസ് ഉള്ള ടിക്ടോക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഫുക്കുറു ജനസമ്മതനായ ഫുക്കുറുവിന് ഭയങ്കര പേടി വീണ ഔട്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഈ പേടി വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രേഷ്മയോട് പറയാണ് എടി നീ നോമിനേഷനിൽ നിന്നു കാരണം നീ തിരിച്ചു വരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നീ തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് രേഷ്മയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് രേഷ്മയെ കൊണ്ട് സ്വന്തം പേര് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രേഷ്മ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഫുക്കുറുവിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി രേഷ്മ തന്നെ സ്വന്തം പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആൾ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നേക്കുന്ന അമൃതങ്കമായ സിസ്റ്റേഴ്സും അലക്സാണ്ട്രയാണ് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ട്ര സേവ് ചെയ്ത് അവർ അമൃതങ്കമായ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ പേര് തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെ സാൻഡ്ര അവരെ പറഞ്ഞ് അവർ നോമിനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കോമഡിയാണ് അടുത്ത നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദയം എലീനയാണ് നോമിനേഷനിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ദയ ഇത്തിരി പൊക്കി പറഞ്ഞാൽ ആൾ ശകലം എന്താണ് അതിൽ സോപ്പിൽ വീഴും എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എലീന നമ്മുടെ ദയ ഇച്ചിരി പൊക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദയയെ കൊണ്ട് സ്വന്തം പേര് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എലീനെ പറയാൻ മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം തന്നെ പറയുകയാണ് ചേച്ചിക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എലീനയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് എലീന ഔട്ട് ഔട്ടാവും എലിമിനേഷനിൽ വന്നാൽ ദയ നിന്നാലും ദയ ഔട്ടാവും എന്നറിയാം എന്നാലും ദയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയ മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്വന്തം പേര് പറയുന്നുണ്ട് നോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നു ബിഗ് ബോസ് നോമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പാഷാണം ഷാജിയുണ്ട് രഘു ഉണ്ട് രേഷ്മയുണ്ട് അമൃതങ്കമായ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേരാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നോമിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ആ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിനോട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ പറയുക മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല മറ്റേത് ആരാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഔട്ടായെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോണിലൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ആരാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ചീത്തായി പോയി ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഡെയിലി ടാസ്ക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡെയിലി ടാസ്ക് വായിക്കുകയാണ് ആര് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഭൂമിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രവി കുമാർ സാറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൻ്റെ സെമിനാറുകൾ എടുക്
കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നിടത്ത് കൈവിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറായി മാറിയേക്കണം ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്നുള്ള മാറി ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറിപ്പോയേക്കാണ് ആൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും ചതിയന്മാരും ചതിച്ചികളും ആണ് എന്നെ ഒത്തിരി പേര് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾ സെൻഡി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാജി അതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഷാജി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നവരില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഷാജി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദയാ പതുക്കെ ഓരോരുത്തരും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഷാജിയോട് പറഞ്ഞ സിഗരറ്റ് വലിയ നിർത്തണം സുജോയോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദേഷ്യം ഇത്തിരി കുറയ്ക്കണം പിന്നെ സാറിന് പഴയ പോലെ സ്നേഹം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാജി ഇതിൽ ഇടപെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ സ്നേഹം ഒന്നും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനപ്പുറം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ള ആളാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ പുള്ളികൾ ഒട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദേഹിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് പിന്നെ വിരോധം ഒന്നും ദേഹം വിചാരിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പാട്ട് ദേഹിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് ഇതോടെ അന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനേഷൻ മാത്രമാണ് നോമിനേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ചില വ്യക്തികളെ എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ടുള്ള നോമിനേഷൻ ചില ആൾക്കാരുടെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള നോമിനേഷൻ ഫുക്രൂവിൽ പേടിച്ച ഓട്ടം പിന്നെ എന്താ പറയുക തേയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചുള്ള ഏലീന നോമിനേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട്